ஹலோ விவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது தமிழ்நாடு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் தமிழில் இது பார்ட் டூ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் இந்த பார்ட்டில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் மூணு விஷயங்கள் பார்ப்போம் ஒன்று வந்து ஜெர்மனி வந்து இந்த ட்ரீட்டி ஆஃப் ஃபேசைல்ஸ் அப்புறம் முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருந்துச்சு என்ன பிரச்சனை அவங்களுக்கு அதுக்கடுத்தப்பில் லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் அது வந்து எப்படி ஃபெயிலியர் ஆச்சு அதனால் வேர்ல்டு வார் டூ வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அது கடைசியாக அதுக்கப்புறம் நாம் அடால் ஹிட்லர் அவரோட ரைஸ் பார்ப்போம் அவரை பற்றியும் கொஞ்சம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்ரீட்டி ஆஃப் வேர்சைல்ஸ் பார்ப்போம் அதில் ஜெர்மனிக்கு வந்து என்ன பிரச்சனைலாம் நடந்துச்சு கொஞ்சம் தெளிவாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் காசஸ் கோர்ஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு வார் டூ த டெவஸ்டேஷன் காஸ்ட் பை வேர்ல்டு வார் ஒன் வாஸ் சச் மேக்னிடியூட் தேட் இட் வாஸ் ரெஃபர் டு ஆஸ் கிரேட் வார் ஆர் வார் to end all wars adavadhu world war 1 la undu romba seyangal irundhuchu adanal vandu adu vandu enna solvaanga na great war nu solvaanga illa na war to end all wars adavadhu idhu dhaan kadaisi war ella varukum andha mari sonnaanga the belligerent nations especially the allies had no desire for the second prolonged conflict and this was a main driving force behind the actions after the end of the world war 1 The immediate and primary cause of World War II was aggressive military offensive taken by a resurgent Germany and a fast developing Japan. That's why I said that there is no one who has come to the world. There is no one who has come to the world. But the immediate cause is that Germany is an aggressive military. Germany is a military that is very fast and developed. They have a lot of action in their actions. They have a lot of action in their actions. மாட்டிக்கிச்சு அது அண்ட் அ ஃபாஸ்ட் டெவலப்பிங் ஜப்பான் அது மட்டும் இல்லை ஜப்பானும் வந்து ரொம்ப குயிக்காக டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சு அவங்களாலேயும் சில பிரச்சனைகள் ஹவர் த ரூட் காஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு வார் வாஸ் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் லெட்ஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன் டீட்டெயில் சரி என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் நடந்துச்சு வேர்ல்டு வார் டூக்கு முன்னாடிங்கிற பார்ப்போம் ஜெர்மனி அண்ட் ட்ரீட்டி ஆஃப் வேசாயில்ஸ் நைன்டீன் த ட்ரீட்டி ஆஃப் வேசாயில்ஸ் ஆண்டிங் வேர்ல்டு வார் ஒன் வாஸ் சைன்ட் இன் ஜூன் நைன்டீன் Among the many clauses of the treaty, treaty three in particular caused a great res- resentment among the germans one germany was forced to give up territories to the west north and to disarm and was allowed to retain only a very restricted armed force army navy air force as reparations for the war germany was expected to pay for the military and civilian costs of the war to the allied nations அதாவது மூணு விஷயங்கள் வேர்ல்டு வார் ஒன்ல வந்து முடிவு கொண்டு வரும்போது ஒரு ட்ரீட்டி ஃபார்ம் பண்ணாங்க சமாதான நடவடிக்கை அதில் வந்துட்டு நைன்டீன் நைன்டீன் ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சைல்ஸ் ஆனால் அதில் வந்து ஜெர்மனிக்கு பல பல இழப்புகள் இருந்துச்சு ஒன்று வந்து தன்னோட தன்னோட பகுதிகள் நிறையா வந்து இழந்துச்சு வெஸ்ட்டில் நார்த்தில் ஈஸ்டில் ஜெர்மனியோட பார்டரில் நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்தா தெரியும் ஜெர்மனி வந்து ஆர்மி வந்து பெரிய ஆர்மியாக வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு உரிமை இல்லாமல் உரிமை இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் மூணுமே சேர்த்து அது போக வந்து ஜெர்மனி வந்து காசு கொடுக்கணும் ஏன்னா ஜெர்மனி தான் போக ஆரம்பிச்சிச்சு ஜெர்மனியால் தான் பிரச்சனை காசும் வந்து கொடுக்கணும் ஆலைட் நேஷன்ஸுக்கு அதுவும் ஜெர்மனிக்கு வந்து பிடிக்கல இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஜெர்மனியோட பிரச்சனைகள் என்ன ட்ரீட்டி ஆஃப் வேசைல்ஸில் அடுத்தாப்பில் நம்ம லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணாங்க அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆச்சா இல்லைன்னா சக்ஸஸ் ஆச்சா அதை பற்றி பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஒருத்தரும் ஒருத்தருக்கு மீறி பேசவே மாட்டேங்கிறாங்க சைலன்ஸுங்கிறத குறி குறிப்பிட்டு இந்த படத்தை வரைஞ்சிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் ச ஃபெயிலியராக சக்ஸஸ் ஆனு ஸோ ட்ரீட்டி ஆஃப் வேசைல்ஸில் வந்து டென் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து பிரிட்டன் வந்து கேட்டுச்சு ஜெர்மனிக்கிட்ட ஃபிஃப்டீன் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் கேட்டுச்சு ஃப்ரான்ஸும் பெல்ஜியமும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முப்பத்தி மூணு பில்லியன் டாலர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஜெர்மனி வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிச்சு இதெல்லாம் முடியாது எங்களால் கொடுக்க முடியாது எங்களை எங்கள் லெவலுக்கு மேலே கேட்டால் நாங்கள் எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்ட்டு த ஜெர்மன்ஸ் ஆஃபர் டு பே ஒன்லி ஹண்ட்ரட் பில்லியன் கோல்டு மார்க்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பில்லியன் ஜெர்மன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நூறு பில்லியன் கோல்டு மார்க் மட்டும் தான் நாங்கள் கொடுப்போம் அதாவது இருபத்தஞ்சி பில்லியன் மட்டும் தான் எங்களால் கொடுக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க சரி இது ஜெர்மனியோட காசு பிரச்சனை அடுத்த அப்போ நம்ம லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் போவோம் த ட்ரீட்டி வாஸ் ஆல்சோ செட் அப் the league of nations as we have seen in lesson 1 on the initiative of president woodrow wilson of united states the league was expected to mediate between countries and take action against countries which indulged in 
military aggression. However, the United States was not interested in playing a global role or any role in European politics. The popular mood favored the traditional isolationist approach and therefore United States did not become the member of the League. The other allied nations were also determined to maintain a non-interventionist attitude and in consequence the League remained an ineffectual international body. The League of Nations was in the treaty Versailles Treaty and set up. செட்டப் பண்ணது பிரசிடென்ட் உட்ரோ வில்சன் யுஎஸ் அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் அவரு தான் வந்து அவரு என்ன என்ன எய்ம்ல பண்ணாங்கன்னா இந்த லீக் வந்து என்னென்ன ஒரு கண்ட்ரீஸ்குள்ள பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா மீடியேஷன் பண்ணுவாங்க சமாதானம் வந்து பேசுவாங்க அதுக்கு வந்து ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க எந்த நாடு வந்து மிலிட்ரிய வந்து ஆக்ஷன் பண்ணுது அந்த நாட்டுக்கு மேல ஒரு ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க ஆனா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ரோல் வந்து பிளே பண்றதுக்கு அந்த டைம்ல வந்து விருப்பம் கிடையாது யூரோப்பியன் பாலிடிக்ஸே அது வந்து விரும்பல அமெரிக்காவில் என்ன ஒரு பாப்புலர் ஒப்பீனியன் இருந்துச்சுன்னா நாம் வந்து ட்ரெடிஷனாக ஒரு ஒரு அமைதியாக ஒதுங்கி இருப்போம் எல்லா பிரச்சனையும் அப்படி தான் வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் ஒரு மக்கள்லாம் விரும்பினாங்க ஸோ லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸில் ஒரு மெம்பராக கூட யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் மாறலை ஆனால் அதே அதே நேரத்தில் ஆலைட் நேஷன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் இவங்களும் கூட வந்து ஒரு ஒதுங்கியே இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க ஸோ அதனால அந்த லீக் வந்து யாருமே யாரையும் கண்டுக்கல அதனால ஒரு இன்டர் இன்டர்நேஷனல் பாடி தான் ஆனால் ஒரு இன்எஃபெக்டிவாக இருந்துச்சு அடுத்தபடியே பார்க்க போகிறது போஸ்ட் வார் கிரைசிஸ் ஜெர்மனியில் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்ச அப்புறம் ஒன்று முடிஞ்ச அப்புறம் என்னென்ன பிரச்சனைகள் ஜெர்மனியில் ஏற்கனவே ட்ரீட்டியில் பார்த்தோம் இப்போ ஆஸ் மென்ஷன் அபவ் இந்த த்ரீ மெயின் கிளாஸஸ் ஆஃப் த ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சைல்ஸ் எஸ்பெஷலி த இம்பர்சேஷன் ஆஃப் பீனல் ரெப்பரேஷன்ஸ் காஸ்ட் கிரேட் டிஸ்கண்டென்ட் இன் ஜெர்மனி நம்ம பார்த்தது தான் இந்த மூணு பிரச்சனைகள் பார்த்தோம் இல்லையா அது ஏற்கனவே பல பிரச்சனைகளை உண்டாக்கிச்சு ஜெர்மனியில் த இன்டர் வார் பீரியட் வாஸ் அ டைம் ஆஃப் சிவிய எக்கானமிக் டவுன் டேர்ன் இன் வெஸ்டர்ன் யூரோப் அஸ் வெல் அஸ் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இந்த சமயத்தில் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்ச பிறகு எக்கனாமி வந்து கீழே போகுது குறிப்பாக வெஸ்டர்ன் யூரோப்லேயும் யுனைடெட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்லேயும் பிரிட்டன் வாஸ் ஃபேசிங் அ மேசிவ் அன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் எக்கானமி வாஸ் நியர்லி கிரிப்பிள்ஸ் பா த ஜென்ரல் ஸ்டாய்க் ஆஃப் நைன்டீன் அந்த சமயத்தில் பிரிட்டன் வந்து பல பிரச்சனைகளை வந்து சந்திச்சிச்சு குறிப்பாக அங்கே வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்க எம்ப்ளாயீஸ்லாம் சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தாறில் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் வந்து கிரேட் டிப்ரெஷன் வந்து ஆரம்பிச்சிச்சு மார்க்கெட்லாம் டவுன் ஆச்சு பொருளாதாரம் டவுன் ஆச்சு ஆயிரத்தி இருபத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் த ப்ராப்ளம்ஸ் விச் மெனி கண்ட்ரீஸ் ஃபேஸ் இந்த போஸ்ட் வேர்ல்ட் வார் ஒன் டெக்கேட்ஸ் லெட் டு த ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட் விங் டிக்டேட்டர்ஷிப் இன் இட்லி மிசோலனி ஜெர்மனி ஹிட்லர் அண்ட் ஸ்பெயின் ஃப்ராங்கோ ஸோ இந்த பிரச்சனைகள் என்னாச்சுன்னா பாலிடிக்ஸ் வந்து இதெல்லாம் போராட்டம் பண்ணணும் ஒரு ரைட் விங் அப்ரோச் வந்து அமைதியெல்லாம் இருந்தோன்னு சாதிக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட எண்ணம் உள்ள லீடர்ஸ் வந்து உருவாக ஆரம்பித்தாங்க முசோலனி இட்டாலியில் ஜெர்மனி ஹிட்லரில் அப்புறம் ஸ்பெயினில் மா ஃப்ராங்கோ ஜெர்மனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போத் ஹை அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் சிவிய இன்ஃப்ளேஷன் ஆஃப்டர் த வார் அண்ட் இட்ஸ் கரன்சி பிகேம் ப்ராக்டிகலி வேர்த்லெஸ் தெர் ஆர் செவரல் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் த நைன்டீன் டுவெண்ட்டிஸ் வென் ஆர்டினரி பீப்புள் ஹேவ் டு கேரி ஜெர்மனியில் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து அதிகமாகிடுச்சு அதே நேரத்தில் எல்லா விலைக்கும் வந்து பொருட்களோட விலைகளும் அதிகமாகிடுச்சு கரன்சி வந்து சுத்தமாக வந்து வேல்யூவே இல்லாமாயிடுச்சு ஸோ நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிக்சர்ஸ் இருக்கு ஆர்டினரி பீப்புள் வந்து சில விஷயங்கள் பண்றதா பார்ப்போம் என்னன்னு ஸோ நாம வந்து ஜெர்மனி வந்து ட்ரீட்டி ஆஃப் வேசைல்ஸ் பிரச்சனை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் ஃபெயிலியர் பார்த்தோம் இதப்போ நம்ம அடால்ஃப் ஹிட்லரோட ரைஸை பார்க்க போறோம் இதன் அடால்ஃப் ஹிட்லர் எப்படி ஒரு தேசத்தையும் ஒரு வேர்ல்டு வேர்ல்டையும் மாத்தினாருங்கிறதையும் பார்ப்போம் ஆர்டினரி பீப்புள் had to carry money in wheelbarrows to buy bread. This was blamed on the war reparations which Germany was forced to pay, though in the final analysis, the demands for war reparations were moderated over several rounds of negotiations. That's why, if you look at this, you can see a chakka mootay, you can see a chakka mootay, you can see a bread, you can see a wheelbarrow, you can see a chakka mootay, you can see a chakka mootay, you can see a bread, you can see a chakka mootay, ஆனால் அங்கே உள்ள மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து வேர்ல்டு வார் ஒன்னால் எங்கள் கிட்ட வந்து காசு கேட்டாங்க இல்லையா அந்த பிரச்சனையால் தான் அப்படி நினைக்கிறாங்க ஆனால் உண்மையில் என்னென்னா ஜெர்மனி வந்து உடனே காசெல்லாம் கொடுக்கவே இல்லை பல ரவுண்டு வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு 
கம்பி பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சு சரி இப்போ நம்ம அடுத்த விஷயத்துக்கு போவோம் த ராய்ஸ் ஆஃப் அடால் ஃபிட்ல முக்கியமான ஆள் த அடால் சாரி Adolf Hitler was able to exploit the general discontent among the Germans gifted with greater oratorical skills he was able to sway the people by his impassioned speeches promising a return to the glorious military past of Germany he founded the National Socialist Party generally known as the Nazis the fundamental platform on which Hitler built his support was the notion of the racial superiority of the Germans as a pure Aryan race and a deep seated hatred of the Jews Hitler came to power in 1933 and ruled Germany till 1945 Adolf Hitler on the இந்த பிரச்சனைகள் அஞ்சுலையா மக்களுக்கு வந்து ஆள் பாலிடிக்ஸில் இருக்கிறவங்க மேலே ஒரு வெறுப்பு வந்துச்சு ஸோ இந்த வெறுப்பை ஒரு அட்வான்டேஜாக பயன்படுத்திக்கிட்டாரு அவர் ஒரு நல்ல பேச்சாளர் அதனால் வந்துட்டு மக்களை வந்து அப்படி தன் வசம் இருக்கிறதுல ரொம்ப ஒரு ஸ்கில்லாக இருந்தார் ஒரு சூப்பராக இருந்தார் ஸோ அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து நேஷனலிஸ்ட் சோஷலிஸ்ட் பார்ட்டி அதை வந்து சுருக்கமாக நாசின்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்து ஃபண்டம் ஒரு ப்ராப் இவரோட பேஸ் என்னென்னா ஹிட்லர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா ஜெர்மன்ஸ் வந்து ஆரியன் ரேஸ் அவங்க தான் வந்து சுப்பீரியர் ஹை ரேஸ் ஜூஸ் மேல ஒரு எதிர்ப்பு சொல்லி 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 தான் வந்து பாலிடிக்ஸ்க்கு வராரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுக்கு வராரு ஜெர்மனிக்குள்ள ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் ஒரு ஜெர்மனி ஆண்டாரு Indirect contravention of the clauses of the Treaty of Versailles, Hitler began to re-arm Germany. The recruitment for the armed forces and the manufacture of armaments and machinery for the army, navy and air force with large amounts of government spending resulted in an economic revival and solved the problem of unemployment in Germany. Super bar. That's why the Treaty of Versailles is the 8th place of Hitler. Hitler. மறுபடியும் வந்து ஜெர்மனியில் வந்து ஆர்மியை வந்து பெருசாக்குனாரு ஸோ ஆர்மிக்கு வந்து ஆட்கள் எடுத்தாரு புதுசாக ஆர்மிக்கு வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் தயாரிக்க ஆரம்பித்தாங்க தளவாடங்கள் நேவிக்கு ஏர்ஃபோர்ஸுக்கு ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து அதில் காசு வந்து அதில் நிறைய கொட்டிச்சு எக்கனாமி வந்து மறுபடியும் வந்து துளிர்க்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளமை ஈஸியாக முடிச்சிட்டாரு Italy's break with Britain and France in the wake of Mussolini's invasion of Ethiopia resulted in better relationship between Italy and Germany. In the case, Italy was in Britain and France. In the case of Italy, the people who were in Britain and France were in Britain and France. What did they do is Ethiopia was in an army. So, in the case of Italy and Germany, they were in France. In 1936, before Germany invaded the Rhineland, which was supposed to be the demilitarized zone Rome Berlin axis had come into being later with Japan joining this alliance it became Rome Berlin Tokyo axis in 1938 Hitler invaded Austria Czechoslovakia Sunderland in Czechoslovakia was a German speaking Italy on the French side che ad ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுல ஜெர்மனி வந்து என்ன என்ன பண்ணிச்சுனா ரைன்லாண்ட வந்து மறுபடியும் ஆர்மி அடிச்சு அனுப்பிச்சு அந்த இடத்த வந்து பிடிக்கணும் அப்படின்னு ஆர்மி அனுப்புனாங்க இந்த இடத்துல வந்துட்டு மிலிட்ரி வச்சிருக்க கூடாது அப்படின்னு ட்ரீட் வேசைல்ஸ்ல வந்து கையெழுத்து போட்டாங்க ஆனா அதை வந்து மதிக்கல ஜெர்மனி ஸோ இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரோம் பெர்லின் வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்துட்டாங்க ரோம்னா இட்டலி பெர்லினா ஜெர்மனி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க அதே சமயத்துல ஜப்பானும் இந்த மூணு பேர் ரெண்டு பேரோட சேர்ந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து ரோம் பெர்லின் டோக்கியோ ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்றாங்க இவங்களோட குரூப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல வந்து ஹிட்லர் வந்து ஆஸ்ட்ரியா செக்கஸ்லோக்கியா வந்து ஆர்மி அனுப்பி அதையும் பிடிச்சிடுறாரு சண்டர்லாண்ட்ங்கிறது வந்து செக்கஸ்லோக்கியில இருக்கு ஆனா ஜெர்மன் ஸ்பீக்கிங் பீப்புள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஹிட்லர் வந்து இதை சொல்லிட்டு செக்கஸ்லோவிக்கை வந்து பிடிச்சிடுறாரு சண்டர்லாண்ட் குறிப்பா வந்து தன்னோட பகுதி அப்படின்னு சொல்றாரு எதுக்கு சொல்றனா அங்க ஜெர்மன் ஸ்பீக்கிங் பீப்புள் தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஜெர்மன்ஸ்ல வந்து ஒரே நேஷன்ல தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அலைஸ் அண்ட் நான் இன்டர்வென்ஷன் தேர் ஆர் ஆல்சோ ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் அக்ரஷன் பை இட்லி அண்ட் ஜப்பான் இட்லி இன்வைடட் இத்தியோப்பியா இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் அல்பேனியா நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் எம்பர் ஹெயில் ஆஃப் இத்தியோப்பியா அப்பீல்ட் to the league of nations but got no help yerkane paathadha ethiopia vandu italy vandu army anupi pidichiruchu albania la 1939 la emperor adhavadhu angula raja hail selasi ethiopia vandu avaru vandu league of nations vandu kekkaru udhavi kekkaru anga oru thara help panna maatekranga 
In the East, Japan was in pursuing policy of military expansion in 1931. Japan invaded Manchuria and in 1937 invaded China and seized Beijing. In this area, the Japan was in the area of Japan. Military power was in the area of Japan. In the area of Japan, Manchuria, that's why China was in the area of China. That's why China was in the area of China. China was in the area of China. பெய்ஜிங் பிடிச்சிருது ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆலைஸ் வந்து கண்டுக்கவே இல்லை லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் குறிப்பாக எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக இருந்துக்கிட்டாங்க இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் ஆஃப் மிலிட்ரி ஆக்டிவிட்டி பை த பை ஜெர்மனி இட்லி அண்ட் ஜப்பான் பிரிட்டன் அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் கண்டினியூ டு பி நான் இன்டர்வென்ஷனிஸ் த மூட் இன் பிரிட்டன் வாஸ் நாட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் அண்ட் அதர் வா பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் பால்வின் அண்ட் சாம்பலின் டி நாட் ஃபீல் ஜஸ்டிஃபைட் இன் இன்டர்வீனிங் இன் எ ரீஜியன் விச் இஸ் நாட் அஃபிஷியலி இன் தி எஸ்பியர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் குறிப்பாக வந்து பிரிட்டனில் வந்து சரி இந்த தலையீடு எதுவும் வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் மக்கள் மத்தியில் இருந்துச்சு குறிப்பாக பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் பால்வின் சாம்பலின் அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து இந்த இந்த பகுதி வந்து நம்மள சேர்ந்தது இல்லை நமக்கு எதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை இல்லையா அப்போ எதுக்கு வந்து நம்ம வந்து தலையிடணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க த யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் இஸ் டோட்லி இன் டிஃப்ரெண்ட் டு த அவுட் சைட் வேர்ல்ட் அண்ட் வாஸ் கன் concerned with the revival of the economy after great depression kuripa united states and thangloda economy vand great depression lala prachana illala keela peyirchilaya adha vand mele kondu varano adala da avanga concentrate panna aranjanga adutha padiya or mukkiyamaana idu paapom munich pact a further factor was that the western powers and the soviet union distrusted each other or mukkiyamaana vishayam enna na soviet union vand matha western powers ana UK, France, you know, number way. In 1938, Prime Minister Chamberlain concluded the Munich Pact with Germany, which was a shameful acceptance of Germany's invasion of Czechoslovakia to annex German-speaking Sunderland. I told you that Prime Minister Chamberlain, our Britain or Prime Minister, our one the Munich Pact on the Germany or Kyle to the border up. And then, அவர் வந்து ஓகே சொல்லிடுறாரு எப்பா நீ வந்து செக்கஸ்லோவிக்கியோ ஆடிச்ச அதுல இருந்து ஜெர்மன் மக்கள் எல்லாம் பேசுற சண்டர்லாண்ட வந்து ஜெர்மனியோட இணைச்ச அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கையெழுத்த போட்டுறாரு அதை ஷேம்ஃபுல்னு சொல்றாங்க இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் த சோவியத் யூனியன் இண்டிபெண்ட்லி கன்க்ளூடட் அ நான் அக்ரஷன் பேக்ட் வித் ஜெர்மனி ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல சோவியத் யூனியன் என்ன சொல்லுதுன்னா அவங்களும் ஒரு கையெழுத்து போடுறாங்க அதாவது ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒருத்தர் சண்டை போடக்கூடாது நான் அக்ரஷன் அப்படி ரெண்டு பேரும் ஒவ்வொருத்தர் கூட சண்டை போடாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவங்களும் ஒரு கையெழுத்து போடுறாங்க இல்லைன்னு என்ன தெரியுதுன்னா ஜெர்மனியை பார்த்து ஓரளவு மரியாதையோட கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க பிரிட்டனும் யூஎஸ்எஸ்ஆரும் திஸ் the continued passivity of allies and the reluctance to start building up their armies were also contributory causes of the extended scale of world war 2 mukhyamana vishayam enna na you ellarum ipdi paathukite irukanga enna pa nadakkudhu abindu amaiyiya irukkadanal passivity onnu seiyala kurippa allies adha britain france avangaloda nadpu naadigal avangalum und army und perusa und munnaithila abdi vechirukanga Though Hitler gave an assurance in the Munich Pact that Germany would not attack any other country, this was broken immediately. Hitler said, I'm not going to die, I'm not going to die, I'm not going to die, I'm not going to die. He said, I'm not going to die, I'm not going to die. In 1939, he invaded Czechoslovakia. He promised that he was going to die in Czechoslovakia. Poland was attacked next and this was the final act. இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் பிரச்சனையில் கொண்டு முடியுது ஹிட்லருக்கு வேர்ல்டு வார் டூக்கு வந்து ஒரு ஆரம்பமான ஒரு நிலையை கொண்டு ஒரு திஸ் ரிசல்ட் இந்த டிக்ளரேஷன் ஆஃப் வார் பை பிரிட்டன் அண்ட் பிரான்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஜெர்மனி இந்த ரெண்டு விஷயமும் பிரிட்டனும் பிரான்ஸும் வாடா சண்டைக்கு அப்படின்ட்டு ஜெர்மனியோட இறங்கிடுறாங்க In Britain, Prime Minister Chamberlain resigned in 1940 and Winston Churchill, who had always warned about Hitler and his military ambitions, became the Prime Minister. So, in Britain, he was the Prime Minister of the Chamberlain. He was the Prime Minister of the Chamberlain. Then, Winston Churchill was talking a lot. He was the Prime Minister of the Prime Minister. அவர் ஏற்கனவே வான் நிறைய பண்ணியிருக்காரு ஹிட்லர் வந்து நம்பாதீங்க நம்பாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே உங்களே நீங்களே பார்த்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சர்ச்சில் கையில் கொடுத்துட்டாங்க பிரிட்டன் மக்கள் த கோஸ் ஆஃப் வார் வேர்ல்டு வார் டூ நேச்சர் ஆஃப் த வார் வேர்ல்டு வார் டூ வாஸ் ஃபார்ட் ஆன் டூ டிஸ்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூரோப் அண்ட் த ஏஷியா பசிபிக் ரெண்டு இடத்துல வந்து குறிப்பாக நிறைய போர் நடக்குது 
யூரோப்லேயும் ஏஷியா பசிபிக் நாடுகள்லையும் ஏஷியா பசிபிக்னா இது யோசிங்க In Europe, the war was fought by the Allies against Germany and Italy. In Europe, the war was fought by the Allies against Germany and Italy. Allies are France, Britain. Who is the Allies? Germany, Germany and Italy. This is the war in Europe. In the Asia Pacific, the Allies fought Japan. Asia Pacific is Japan, Australia and the other countries. So, in Europe, Japan is the Japan. Allies would have sent up for the two theaters of the war will be discussed separately. The war in Europe extended to North Africa, which had been occupied by Germany. That's not all North Africa. What are you like Africa? Oh, go on the poor boy. The in Angie in Germany on the conjo boy. The alarm pretty church in Africa. World War two was a modern war fought with heavy military equipment such as tanks, submarines, battleships, aircraft carriers, fighter planes and bomber planes. This is a modern war. It's a modern war. It's a modern war. It's a modern war. Tank, military tank. It's a modern war. It's a modern war. Aircraft carriers. Aircraft carriers. It's a modern war. It's a modern war. It's a modern war. Aircraft carriers. It's a modern war. Fighter planes. பாமர் பிளேன்ஸ் அப்புறம் ஃபைட்டர் பிளேன்ஸ்னா வான்லே வந்து சண்டை போடுறது பாமர் பிளேன்ஸ்னா வான்ல இருந்து பாமு கீழே போடுறது ஸோ திஸ் இன்வால்வ் அ வெரி லார்ஜ் ரிசோர்ஸ் பேஸ் அண்ட் சென்ஸ் ஆல் திஸ் எக்யூப்மெண்ட் நீடட் டு பி மேனுஃபேக்சர்ட் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களையும் வந்து நம்ம வந்து தேவை அப்படின்னா மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் தர் ஹேட் டு பி ரா மெட்டீரியல்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கெப்பாசிட்டி அண்ட் டெக்னிக்கல் இன்புட்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் த மிலிட்ரி ஹார்ட்வேர் ஸோ இப்போ வந்து டெக்னிக்கல்லாகவும் நிறையா வந்து விஷயங்கள் கற்றுக்கணும் தேவை இருக்கும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் மிலிட்ரியை திஸ் வாஸ் அன் எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் ப்ரொலாங் வார் ஆஃப் அட்ரிஷன் ஸோ இதுக்கு நிறையா காசு வேணும் ஸோ இதனாலே இந்த இந்த சண்டை வந்து கொஞ்ச நாள் இழுத்துக்கிட்டே போச்சு ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஃபுட் ஆஃப் டெரிட்டரி வாஸ் ஃபார்ட் ஃபார் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸோ தட் த ஃபைனல் கேப்சுலேஷன் ஆஃப் த ஆக்சிஸ் பவர் கேம் மோர் தென் அ இயர் ஆஃப்டர் தி அலைஸ் இன் வெய்டட் த மெயின் லேண்ட் யூரோப் இன் ஜூன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் சண்டை போட வேண்டிய நிலைமை தான் இருந்துச்சு ஸோ ஒரு இதனாலே ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு யூரோப்பை வந்து ஃபுல்லாக அவங்க சண்டை போடுறதுக்கு குறிப்பாக ஆலைஸ் வந்து ஆக்சிஸ்ட சண்டை போடுறதுக்கு ஜூன் நாற்பத்தி நாலு கிட்ட தான் வந்து ஓரளவு ஓரளவு ஆக்சிஸ் வந்து நல்லா சண்டை போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு இந்த படத்தை பாருங்க பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் வந்து கிரீன் கலரில் இருக்கிறதுலாம் ஆலைட் பவர்ஸ் ஆலைட் பவர்ஸ் யாருனா குறிப்பாக ஃப்ரான்ஸ் பிரிட்டன் யூஎஸ்எஸ்ஆர் இருக்கிற அந்த கிரீன் கலர்னாலே நிறைய நாடுகள் இருக்கு இல்லையா இந்த நிறைய நாடுகள் கூட சண்டை போட்டது ஆக்சிஸ் பவர் குறிப்பாக யாருனா இட்டலி அப்புறம் ஜெர்மனி அதுக்கப்புறம் ஜப்பான் ஸோ இவ்வளோ மூணு நாடுகள் தான் முக்கால்வாசி உலகத்தையே வந்து மிரட்டினாங்க இப்போ இந்தியாலாம் எதுக்கு அவங்க போகலன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா இந்தியாவும் வந்து பிரிட்டனோட தான் சேர்ந்து தான் சண்டை போட்டாங்க இந்தியன் ஆர்மி வந்து நிறைய இழப்பு வந்து சந்திச்சிச்சு இவந்தோ அதை இந்தியன் ஆர்மின்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆனாலும் இந்தியர்கள் நிறைய பேர் இறந்தாங்கன்னு தான் சொல்லணும் அதை வந்து யாரும் மறக்க முடியாது சரிப்பா போர் நட தொடங்கிருச்சுப்பா அவுட் பிரேக் ஆஃப் வார் Britain and France declared war on Germany in September 1939. In June 1940, Italy joined Germany. And in September 1940, Japan also joined the Axis power. So, if you want to tell us what we are going to do is that Germany is not going to go to Germany. Britain and France are going to go to Germany. They are going to go to Germany. சண்டை போட ஆரம்பிச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல அதுக்கப்புறமா ஜூன்ல வந்து இட்டாலி ஜாயின் பண்ணுது செப்டம்பர்ல வந்து ஜப்பான் ஜாயின் பண்ணுது ஆக்சிஸ் ஸோ ஆலைஸ்க்கும் ஆக்சிஸ்க்கும் சண்டை ஸோ தர் வாஸ் லிட்டில் ஆக்ஷன் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் த டிக்ளரேஷன் ஆஃப் வார் ஸோ முதல்ல சொல்லிட்டாங்க ஆனா வந்து பெரிய லெவல்ல வந்து ஜெர்மனி கிட்டெல்லாம் சண்டை போட முடியல அவ்வளோ ஈஸியாக எல்லாம் ஜெர்மனி ஜெர்மனி கீழே போகிறாப்பிலலாம் இல்லை பிரிட்டன் ஹேட் ஆல்ரெடி பிகான் டு பில்ட் அப் இட்ஸ் மிலிட்ரி கெப்பாபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஆல் யங் மென் வ கன்ஸ்கிரிப்டட் ஃபார் மிலிட்ரி டியூட்டி ஸோ பிரிட்டன் வந்து அப்போ மிலிட்ரி வந்து பெரிய வேகத்தில் வந்து பில்ட் அப் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இளைஞர்கள்லாம் சேர்க்கணும் ஆர்மியில் அப்படின்ட்டு த ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் 
of the war were a time of spectacular successes of Germany and Germany army which occupied Denmark, Norway and later France. பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஆலகட் காலகட்டத்தில் ஜெர்மனி வந்து அப்படியே தூக்கி சாப்பிட்றாங்க யூரோப்பை டென்மார்க்கை பிடிச்சிடுறாங்க நார்வே பிடிச்சிடுறாங்க ஏன் பிரான்ஸே பிடிச்சிடுறாங்க பார்த்துக்கோங்க பை நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஆல் ஆஃப் மெயின்லேண்ட் யூரோப் டில் ரஷ்யன் ஃப்ரெஞ்சியர் ஹூஸ் அண்டர் ஆக்சிஸ் பவர்ஸ் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா யூரோப்பும் ஜெர்மன் கையில் வந்துருச்சு சின்ன நாடு தான் எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டாங்க த ஜெர்மனி ஆர்மி followed a tactic of lightning strike blitzkrieg to storm into various countries and overrun them abbi mottama and padathila paakringa illaya mottama plane la poradhu tak 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 bomb poda vendiyadhu appadi ellarum bayandhu over city ah abbi bayapada vachi pidichadha en britain um bayanda irundanga france um bayanda irundanga german or getta dhan panikittu irundhuchu the british royal navy continued to be the most powerful among the european naval forces and ensured that a seaborne invasion of britain was not possible however britain depended on large scale imports british royal navy vandu romba powerful adanal enna panichina britain sutti vandu romba strong a irundanga france ulundiruchi ana britain vandu avlo easy a kadal veliya nerunga mudiyala ena royal force vandu romba strong ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னா பிரிட்டனுக்கு வந்து நிறையா வெளியே இருந்து நிறையா தேவைகள் இருக்குது சாப்பாடு ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவை அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் குட்ஸ் தேவை இதெல்லாம் வெளியே இருந்து பிரிட்டனுக்கு வர வேண்டியதாக இருக்குது சின்ன நாடு தான் இல்லையா ஸோ இந்தியா மாதிரி நாடுகள் இருந்து தான் அவங்க நிறையா எடுத்துக்க வேண்டியது ஸோ இந்த இந்த யூஎஸ்லேருந்து நிறையா வந்துச்சு ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுச்சுன்னா ஜெர்மனி வந்து நீர்மொழி கப்பல்கள் நிறையா இருந்துச்சு இல்லையா ஜெர்மனி கிட்ட அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அட்லாண்டிக் ஓஷனில் யூஎஸ்ல இருந்து வர்ற சப்ளை எல்லாம் தகர்த்தாங்க அதாவது திடீர் திடீர்னு மூழ்கடிச்சிடுறது அந்த கப்பல்களை அது வந்து சப்ளை வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்கும் பிரிட்டனுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கப்பல்களை வந்து மூழ்கு செஞ்சிட்டாங்க ஜெர்மனி important events dunrick in may 1940 more than 300000 british and french forces were forced back to the beaches of dunrick though they were under heavy fire there was no all out attack by the germans and 338000 men were rescued by british by calling on all men who had boats or small ships which could be put to use dunrick gradle may 1940 la 300,000 தௌசண்ட் பிரிட்டிஷும் ஃப்ரெஞ்ச் சோல்ஜர்ஸும் மாட்டிக்கிட்டாங்க யார்கிட்ட ஜெர்மனிக்கிட்ட அதனால் அவங்க பீச்சுக்கு பின்னாடி வரைக்கும் போக வேண்டியதாகிடுச்சு ஹெவி ஃபயர் அந்த பீச்சுக்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த அத்தனை பேரையும் வந்து அந்த சைடில் வந்து மீனவர்கள் போட்டில் இருந்தவங்க அவங்கள கூப்பிட்டு அந்த மக்கள் எல்லாம் வந்து அந்த சோல்ஜர்ஸ் வந்து ஜெர்மனிட்ட இருந்து காப்பாற்றினாங்க இந்த டன்ரிக் வந்து பிரான்ஸ்ல இருக்கு ஸோ பிரெஞ்ச் சோல்ஜர்ஸ் ஃபார்ம் த நியூக்ளியர்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரீ பிரெஞ்ச் ஆர்மி அண்டர் ஜெனரல் டி கால் பிரிட்டன் உட் ஹவ் ஃபவுண்ட் இட் டிஃபிகல்ட் டு ரீ குரூப் இஃப் சோ மெனி ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ் ஹேட் பின் லாஸ்ட் அட் டன்ரிக் பிரிட்டன் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் மறுபடியும் திரட்டுறதுக்கு பிரெஞ்ச் ஆர்மி வந்து யார் தலைமையில் வந்து சண்டை போட்டுச்சுன்னா ஜெனரல் டி கால் ஸோ டன்ரிக்ல வந்து தோல்வி தான் உயிர் பழைச்சா போதுன்னு ஓடி போயிட்டாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம பேட்டில் ஆஃப் பிரிட்டன் by july 1940 it was feared that the germans were planning to invade britain hitler wanted to force britain to accept his proposals for peace by prolonged airborne bombing campaign 1940 july la enna na germans vandu enga britain pidichiruvaangalo nu bayandhu britain makkalum britain government irundichi hitler vandu britain vandu தானா வலிக்கு வந்துடும் எங் சமாதான நடவடிக்கை நட கையெழுத்து போட்டுரும் அப்படின்னு பயமுறுத்தினார் எப்படி பயமுறுத்தினாருன்னா அடிக்கடி வான்வெளியில் போய் பாம்ப் வான்வெளி வழியாக பிரிட்டனுக்கு பாம்பு போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது அதனால் ஏற்கனவே பயத்தில் இருக்கிறவங்க பயத்தில் கையெழுத்து போட்டுருவாங்க அப்படின்ட்டு த ஜெர்மன் ஏர்ஃபோர்ஸ் பிகான் டு அட்டாக் ஸ்பெசிஃபிக் டார்கெட்ஸ் எஸ்பெஷலி போர்ட்ஸ் ஏர்ஃபீல்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஸ்டலேஷன்ஸ் ஸோ குறிப்பாக ஹார்பர் அதுக்கப்புறம் எங்கெல்லாம் அவங்களோட விமானங்கள் எடுத்து வச்சிருப்பாங்களோ அங்கே அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியில் இண்டஸ்ட்ரி இன்சுலேஷன் இங்கெல்லாம் வந்து பாம்பு போட்டாங
In September 1940, London was bombed mercilessly, an action known as the Blitz. By October 1940, night bombing raids on London and other industrial cities began. So, I told you that in the London, there was a bomb in Britain. So, in the action, there was a blitz. October 1940, there was a night bombing பாம்பிங் ரைட்ஸ் லண்டனுக்கு நடத்தினாங்க அது அது பக்கத்தில் இருக்க இண்டஸ்ட்ரியல் சிட்டிஸ் எல்லாம் பாம்பிங் போட்டாங்க ஸோ பிரிட்டன் மக்களும் பயந்து தான் கடந்தாங்க உயிர் உயிர் வந்து பிழைச்சதே கஷ்டம்தான் ஸோ ஆரம்ப காலத்தில் வந்துட்டு பிரிட்டன் பயந்தாக இருந்துச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு சூப்பரான ஒரு மாற்றம் வந்து பிரிட்டனுக்கு நடக்குது என்னென்னு பார்ப்போம் திஸ் கேம்பெயின் ஃபெயில்டு பிகாஸ் வித் எயிட் ஆஃப் நியூலி டெவலப்ட் அ டாப் சீக்ரெட் சர்வீஸ் ரேடா ஃபார் டிடெக்டிங் ஏர்க்ராஃப்ட் வாய்ல் ஸ்டில் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து இந்த இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஒரு ரேடார்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இந்த ரேடார் மூலமாக யார் எந்த விமானம் வருது அப்படிங்கிறத வந்து துல்லியமாக கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்படி ஒரு விமானம் உள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னா அதோட வந்து விமானத்தோட சண்டை போட்டுடலாம் இல்லையா ஸோ அவங்க பாம்பிங் போடுறது கஷ்டமாயிரும் ஸோ ஸ்டில் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் த ஃபைட்டர் பிளைன்ஸ் ஆஃப் ராயல் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஸ்பிட் ஃபயர்ஸ் அண்ட் ஹரிகேன்ஸ் வெர் ஏபிள் டு இன்ஃப்ளிக்ட் சிவியர் லாசஸ் அந்த ஜெர்மன் பாம்பர்ஸ் ஸோ இந்த ஹரிகேன் பிளைன் அதுக்கப்புறம் ஸ்பிட் ஃபயர் பிளைன் இதெல்லாம் பிளைனோட பெயர் இந்த ரெண்டும் உடனே ஓகே ஏர்கிராஃப்ட் உள்ள வந்தோடனே அவங்க போய் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஜெர்மன் ஜெர்மன் பிளைன்ஸ் கிட்ட ஸோ இதனால ஜெர்மனிக்கு வந்து நிறைய லாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு குறிப்பாக அவங்களோட பிளைன்ஸுக்கு த ரைட் ஸ்டாப் ஆஃப்டர் அக்டோபர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஸோ அக்டோபர் நைன்டீன் அப்புறம் ஜெர்மன் வந்து உள்ள அவங்களோட பிளேனை வந்து இங்கே அனுப்பல பிரிட்டனுக்கு செல்யூட்டிங் த பிரேவரி ஆஃப் த ராயல் ஏர்ஃபோர்ஸ் சர்ச்சில் சேட் இன் அ ஸ்பீச் தட் நெவர் வாஸ் ஸோ மச் ஓட் பை சோ மெனி டு ஸோ அ ஃபியூ ஸோ சர்ச்சில் வந்து இதை வந்து சூப்பராக சொல்கிறாப்புல இந்த ராயல் நேவியை பற்றி இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி இவ்வளோ நிறைய பேரை வந்து கொஞ்சம் பேர் வச்சு யாரும் வந்து தாக்கு பிடிக்கல The Germans dropped their plans to invade Britain because of the failure of air battle. So, air battle in the Van Valley Thakku Thal was a failure in the Van Valley. Germans had a plan to get out of the plan and get out of the plan. Drop the plan and tell them. So, we have to invade Britain. We have to get out of Britain. We have to get out of Britain. We shall defend our island whatever cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight in the fields and the streets. We shall never surrender. This inspirational speech by Winston Churchill in 1940 boosted the morale of British people when there were real fears of the invasion by Germany. So, Germany is in the first place in the first place. Churchill's speech is in the first place. He is in the first place. He is in the first place. He is in the first place. நாம் வந்து நம்மளோட ஐலாண்டை வந்து கா காப்பாற்றுவோம் ஐலாண்டுனா பிரிட்டன் ஸோ என்ன விலை கொடுத்தனாலும் பரவாயில்ல நம்ம பீச்சில் சண்டை போடுவோம் வயல்வெளியில் சண்டல் போடுவோம் இல்லை தெருலையும் சண்டை போடுவோம் ஆனால் நாம் நாங்கள் சரண்டரே ஆக மாட்டோம் இந்த மாதிரி ஸ்பீச்செலாம் வந்து மக்களுக்கு மனசில் ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துச்சு சர்ச்சிலோட ஸ்பீச்சு அடுத்த பாட்டில் நம்ம பார்ப்போம் ஜெர்மன் என்னாச்சு ஜப்பான் என்னாச்சு ஹிட்லர் என்னான்னாப்பில் So thank you for listening so if you are interested in subscribing to our channel please subscribe thank you very much